제가 고른 곡은요. 산울림의 내 마음의 주단을 깔고 있고요. 오, 와우. 어울리겠다. 내 마음의 주단을 깔고 그대 길목에 서서 지난번 경연을 하고서 제가 살아남아서 어디서나 약간 애매한 사람이었거든요. 어쨌든 사라운스까지 와서 제 존재의 좀 의의를 구체화를 해야겠다. 제가 애매한 경계에 있는 사람이기 때문에 예. 더 많은 걸 오히려 대변할 수 있지 않을까. 음. 그 시청자분들께서 저에게서 약간이라도 좋은 부분을 보셨다면 이 무대 바깥에 정말 수많은 72호 가수들이 있거든요. 그래서 그분들 대신에 제가 좀운 좋게 먼저 왔다고 생각하고 여기에 주단을 깔아놓고 기다리도록 하겠습니다. 진짜 운이 좋으면 3라운드 정도 갈 거라고 생각했거든요. 잘하면 2라운드. 그래서 매 무대에 제좀 목적성이 필요했어요. 그래서 목적을 딱 만들려면 내가 무슨 말을 하고 싶은지가 중요했고 좀 그런 마음을 담아서 꾸릴 수 있는 무대가 뭐가 있을까 노래가 뭐가 있을까를 찾아보다가 아 되게 잘 매칭이 되겠다라는 생각이 들었고요. 그리고 물론 일단 노래가 다 제가 좋아하는 노래여야 됩니다. 네. 본인만이 선곡 기준이 있는지 질문에 대해서 잘하면 2라운드 정도 진짜 운이 좋으면 3라운드 정도 갈 거라고 생각했다고 한다. 그래서 매 무대마다 자신의 목적성이 요구되었다. 그 목적을 매 무대마다 규정하기 위해서는 선행적으로 나 자신이 무슨 말을 하고자 하는지가 중요했었고 그런 나 자신의 마음을 담아 꾸려낼 수 있는 무대가 어떤 게 있을까 부합하는 노래가 뭐가 있을까 찾아보다가 그는 자신이 피력하고 설파하고자 하는 진리의 철학 형이상학적 메시지를 이입할 수 있는 노랫말을 찾아서 무대를 그에 맞게 편곡하는 데 심혈을 기울였다고 했다. 기존 자작곡들은 애초에 창작 시 패키지를 받는 영감으로 노랫말과 선율이 한꺼번에 입혀져 선물될 것이기에 편곡이 그다지 필요치 않은 것이다. 이승윤이 부르는 모든 노래들이 가사 하나하나는 물론이고 그 취하는 제스처 디테일 모드에도 다 나름의 형이상학적 의미가 녹아져 있다. 일단 이승윤의 모든 자작곡들의 공통으로 내재되어 있는 진리의 기본을 말하겠다. 인간은 단지 시공간 3차원의 한계에 갇힌 한낱 고깃덩어리 육체로서의 존재가 아니며 온 우주 무한대의 전체집합 이후 존재의 의식, 절대자, 신, 하나님과 위격상 동일한 동체 하나로서 하나님을 아바, 아버지라고 부를 수 있는 자격의 성자 하나님, 예수 그리스도로서 우리 인간 각자, 나의 진정한 실체는 존재의 의식, 생각하는 힘, 상상력인 것이다. 그래서 중세 사상을 연성 어거스틴, 아우구스티누스와 근대 사상을 연 데카르트가 그 생각의 힘, 생각하는 그것에서 인간 존재를 찾고 정의했던 것이다. 영화에서 갓과 아이가 문장의 중간에 오더라도 언제나 대문자를 잃어버리지 않음은 그 고유 유일성, 즉 갓 이퀄 아이를 의미한다고 청변은 생각한다. 마치 손오공이 머리털을 뽑아 후 불어서 각 시공간에 수많은 손오공들을 흩어뿌리는 것처럼 절대자 신 하나님은 육체의 옷을 입고 인간이 되신 것이다. 우리가 각자 자신의 나로서의 존재를 지금 이 순간 자각하고 느끼는데 그것이 바로 나의 진정한 실체로서의 존재의 의식, 하나님의 영인 것이다. 마음밭, 마음의 캔버스라 할수 있는 온 우주에 진정 원하고 구하는 그것의 관념, 이미지, 그림을 자유로운 상상력으로 그려내면 바로 그것이 현실을 창조하는 것이다. 신약 성경에서 예수 그리스도가 말하길 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 라고 표현되어 있다. 이는 하나님 절대자 신의 존재를 믿는다면 예수라는 한 사람 육체의 고깃덩어리를 신으로 믿으라는 의미 그런 의미로서의 말이 아니다. 예수 그리스도는 결코 나 예수를 믿으라 라고 하지 않았다. 우리 인간 각자의 나의 실체는 육체 고깃덩어리라는 영혼의 옷 안에 있는 그것이며 그 존재의 의식이 하나님인 것이다. 따라서 진정 절대자 창조주 하나님을 믿는다면 그 하나님은 나와 유리되어 격리된 어느 별천지에 따로 있는 그것이 아니기에 진정한 나의 실체인 하나님 즉 나를 믿으라는 것이다. 그래서 성경 속 예수 그리스도가 제자들에게 한 말씀으로 너희는 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 
라고 성경에 표현되어 있는 것이다. 그야말로 형이상학적 절대 진리의 정수인 것이다. 인간이 절대자 하나님과 하나로서 고깃 덩어리가 아닌 영적 존재임에 그 진리를 상징하는 예수 그리스도가 우리 인간 각자가 오감과 이성으로 감각당하는 현실 속 눈앞의 장벽과 멍해를 상징하는 십자가를 메고서 우리 육체 머리의 두개골 해골을 뜻하는 골고다 언덕 위를 한 걸음씩 터벅터벅 오르는 모습을 형상화한 엉거주춤 걷기 춤인 것이다. 이것은 인간의 실체를 진리로 깨우쳐 주시기 위한 하나님의 십자가 죽음과 부활 선물, 즉 진리 그 자체를 의미함과 동시에 이승윤이 한 인간이자 진리의 구도자로서 앞만 보며 달리고 정진하는 삶을 상징하는 것이기도 하다. 그래서 싱어게인 허니 무대에서 심사위원 선미가 브릿지에서 하실 때 네. 아, 이 남자가 지금 나랑 밀당하는구나. 밀당을 하지 않습니다. 저는 직진남입니다. 스트레이트. 바바바바바. 이런 숨소리 내면서 나랑 밀당하나 했을 때 이승윤이 별도 인터뷰에서 자신은 오로지 직진남이라고 답하면서 형이상학적 그리고 해학적 메시지를 표한 것이다. 해골 두개골을 뜻하는 골고다 언덕, 즉 우리 인간의 머리 해골 위에 십자가가 세워지고. 인간으로서 우리 안에 오신 하나님이 우리 인간들 각자의 실체가 고깃덩어리가 아니고 영과 진리이며 하나님 자신임을 깨우쳐 주시기 위해서 해골 위 십자가에서 육체의 숨을 거두고 다시 3일 만에 시체가 사라지면서 부활하사 비로소 인간의 실체가 육의 옷을 벗고 하나님이 됨을 상징으로 가르쳐 주신 것이다 이러한 진리 배경을 이해한 상태에서 살펴본다 위하 위나 여러분들 안녕하세요 청담동 별이사 청변입니다 이승윤이 싱어게인 사라운드 무대에서 보여줬던 1978년도 발표 선울림 김창완의 내 마음의 주단을 깔고 곡의 가사에 대해서 형이상학적 심층 해석을 나눠보도록 하겠다 내 마음의 주단을 깔고 길 묶였어 예쁜 첫발로 그대를 마주리 가사 내 마음의 주단을 깔고 그대 길목에 서서 예쁜 촛불로 그대를 맞으리 우선 주단의 사전적 의미는 한자에 따라 다소 상이할 수는 있으나 맥락과 연관성 있는 단어 의미는 곱고 붉은색 또는 그런 칠 명주와 비단 총칭 품질이 썩 좋은 비단 등으로 추려볼 수 있겠다. 인간 존재의 진정한 실체인 온 우주 절대자 신 하나님 즉 노래하는 이승인을 포함하여 전국의 모든 72호 가수들 각자 육체 안에 동일하게 하나로서 거하는 그 절대자 인간 각자의 나와 하나이고 동체인 신 진정한 나로서 결코 육신의 종이 아닌 진정한 메인 나의 주 나의 절대자 그 하나님 절대자에 대해서 이승윤은 노래한다. 본 무대의 노래 주체는 분명 산울림이 아닌 제2의 창작자 이승윤이기에 그 이승윤의 마음밭으로 들어가 파헤쳐본다. 기독교와 성경에서 통상 사용하는 주님이라는 단어의 진정한 형이상학적 의미는 무엇인가? 고대로부터 노예나 종의 모든 신분적 정체성과 존재 자체 등 일체 소유권은 그 종을 부리는 주인에게 귀속된다. 그 각자 종의 진정한 본체이자 실체는 인격권 없는 종 자신이 아니라 그 주인인 것으로 우리는 상징해 볼수 있다. 즉 우리 인간 각자의 육체 고깃덩어리 DNA는 다를 수 있어도 그 실체이자 주인이고 본체되는 유일한 영 절대자 하나님은 분리되지 않고 동체로서 하나인 것이다. 온 우주 무한대의 전체집합 존재의 의식 전체집합인 것이다. 청변의 추측으로는 내심 본 노래를 선곡할 때 이승인 마음의 주단 이라는 단어가 단지 질 좋은 붉은빛 비단 등의 의미를 초월하여 인간 각자 나의 실체이자 본체인 존재의 의식 하나님 절대자 주그 주님을 맞이하는 마음밭의 비단으로서 아마도 의미 부여하지 않았을까 추측해 본다. 그리고 우리가 마음이 무척 선하고 아름다운 사람을 통상 마음이 비단결 같다고 표현하지 않는가. 
마음의 주단을 깔고 가사 내 마음의 주단을 깔고 내 영혼의 깊은 심연 그곳에 진정한 나이자 나의 창조주인 아바 아버지 하나님 나의 주님을 맞이하는 붉은 빛 고운 비단을 깔고서 그대 길목에 서서 가사 그대 길목에 서서 주님 오시는 그 길목에 나는 서 있네 이미 시공을 초월한 영으로서 절대자 하나님과 우리 인간 각자 나는 하나이기에 떨어져 있다가 만나는 외형이 실제 존재하는 것은 아니다. 하지만 우리는 존재의 의식, 상상력, 인식 그 자체이기에 진리를 깨닫기 전에는 결코 그 진리의 존재조차 없는 것과 마찬가지인 것이다. 즉 우리 인간 각자 나의 영혼이 그 실체에 대하여 깨닫게 되면서 즉 진리를 알게 되면서 겪게 되는 그 진리와 하나 됨의 황홀감 표현일 것이다. 길목에 서 있다고 함은 마치 싱어게인 이승윤 파이널 노래 물의 배경이 되는 고대 중근동 사마리아 수가성 우물가 여인이 진리의 생명수 예수 그리스도를 간절히 기다렸던 것과도 맥을 같이 한다. 진리의 구도자가 진리에 대한 갈급함과 간절함, 설렘으로 그 진리를 맞이하는 즉그 진리를 깨닫는 마음밭 길목에 오매불망 서 있는 모습을 상상해보라. 가사 예쁜 촛불로 그대를 맞으리. 청변 채널이 마음공부 6개짜리 강의 시리즈에 사람 인자 한자의 형이상학적 풀이 그리고 인간 마음을 촛불 심지에 비유한 해석 영상 올려져 있으니 참조 바란다. 하늘, 즉 하나님을 향해 나의 마음 심지는 곳곳이 바로 서서 그 에너지 마음의 절대 빛과 열을 활활 태우고 있습니다. 예쁜 마음의 촛불로 나 지금 나의 하나님 주님을 맞이하노라. 나 자신이 한낱 고깃덩어리가 아니고 시공간을 초월한 영존자 절대자 하나님과 동체 하나인 성자 하나님 예수 그리스도임을 진실로 깨닫게 되니 그 황홀함에 전율하겠노라. 이 뜻이다. 가사 향그러운 꽃길로 가면 나는 나비가 되어 그대 마음에 나라가 앉으리 향그러운 이 단어는 비문법적 단어로서 시적 허용이다 문득 이승윤 자작곡 시적 허용이 연상된다 이미 해석 영상 올려놨으니 명품곡 꼭 다들 해석 영상 참조해서 들어보길 바란다. 싱그러운 할때그 그러운을 향에 붙여서 향그러운, 향그러운으로 표현했는데 보다 시적이고 우아하며 따스한 미학이 느껴진다. 나의 실체는 나의 주인인 하나님과 동체 하나이기에 절대자 하나님의 영의 캔버스, 즉 주님의 마음밭에 나의 영 또한 하나로서 합일되어 날아가 나비처럼 살포시 앉으련다. 하나님의 마음밭 참 진리의 절대 빛 향기가 싱그럽게 진동하는 꽃길로 빗대어진 것이다. 그 꽃길과 절묘한 조화로서 나는 기꺼이 한 마리 나비가 되련다 이 뜻이다. 이 역시 진리에 대한 깨달음 성자 하나님이 성부 아바 아버지와 삼위일체 합일되는 그 황홀함을 상징한다. 아 한마디 말이 노래가 되고 가사 아 한마디 말이 노래가 되고 시가 되고 아 지금 이 순간 이 진리의 깨달음 그리고 하나님과의 영적 합일 그 감동의 한마디 한마디 말들이 내 마음의 주단을 깔고라는 이 노래 이 시를 이렇게 지어가고 있느나 형이상학적으로 노래 시는 우리 인간 각자 나가 진정한 실체 본체인 하나님의 영으로 온 우주 마음이 캔버스에 진정으로 각자 원하고 구하는 것들을 강렬한 느낌 즉 믿음으로써 아름답게 수놓아 황홀함에 흠뻑 젖어 읊는 영의 노래이고 영적 시인 것이다. 아, 내 마음의 주단을 깔고 그대위서 너를 부르리 가사 내 마음의 주단을 깔고 그대 위해 노래 부르리 내 안이 진정한 진짜 나를 위해서 그리고 그 나를 향해서 나의 아바아버지 절대자 하나님을 향하여 내가 나로서 영의 노래 부르리 
그렇게 나는 나를 찬양하노라. 그렇게 나는 내 안이 진정한 나, 하나님을 성자 하나님 예수 그리스로서 찬양하노라. 이 뜻이다. 가사 그대는 아는가 이 마음 주단을 깔아놓은 내 마음 내 안에 진정한 나 되시는 나의 하나님 주님이시여 주님은 이미 나와 하나로서 동체 합일 되시니 아마도 분명 이내 마음 잘 아시지요 나보다 더 나를 잘 아시는 주님이시여 그대는 진정한 나이기에 주님 맞이하는 풀고 고운 이내 비단 깔린 마음 이미 잘 알고 계시지요 가사 사뿐히 밟으며 와주오 그대는 아는가 이 마음 진정 참나 존재의 의식 나의 하나님 주님과 합일되는 이 황홀함 진리의 깨달음 그리고 아버지 하나님께 선물 받는 이 자유함과 구원의 기쁨 나는 이것에 기꺼이 취할 것이니 내 마음밭에 깔아놓은 주단 사뿐히 밟으며 오소서 주님이시여 주님 그대는 진정 참 나이시니 내 마음 더잘 아시지요 이하 동일 가사의 반복이다 본 청변 채널 해석을 참조하여 곡을 반복 감상 음미해 본다면 예술적 아름다움의 맛은 물론이고 위너 여러분들 마음밭이 진리의 쟁기로 보다 더 곱게 갈리리라 믿는다. 이상으로 이승윤이 싱어게인 4라운드에서 보여준 무대 산울림 내 마음의 주단을 깔고 곡 가사에 형이상학적 피의적 심층 해석을 마친다. 지금까지 청변이었습니다. 이봐 위너 여러분들 바이바이